Alors, l'ortie, comment on l'accueille C'est très simple. Vous coupez votre respiration, vous pincez la tige, vous toc et vous jetez dans le panier. Et vous ne vous piquez pas comme ça. Alors, non mais euh, je m'en fous je fais ma démonstration, mais t'es en train de me tuer mon, mon, mon truc <rire> Voilà, ça pique Je suis désolé, ça pique normalement. Ça pique pas Et si ça pique Ah bah elle pique Eh attends, elle... voilà. On fait comme ça. Alors, euh, quand même pour préciser, l'ortie fraîche. L'ortie fraîche. Ah bah voilà, ça pique. Hein ah, donc, euh, la preuve. Donc l'ortie fraîche est, est une plante euh, très intéressante comme dépurative immunostimulante, drainante articulaire, drainante du sang, euh, désinfectante du sang. Euh, quand elle est fraîche, elle est aussi, encore quand elle est fraîche, elle est aussi antianémique et reminéralisante. Et elle garde ses deux propriétés antianémiques et reminéralisantes quand elle est sèche, mais elle perd ses autres propriétés. Donc quand elle est sèche, c'est bien de l'employer pour reminéraliser et pour euh, régénérer la teneur en fer. Mais si on veut l'utiliser comme dépurative, il faut l'employer fraîche. Et la silice, donc on l'a à l'état sec Oui, mais fraîche ou sèche. D'accord. Hein pour la peau, par contre, c'est uniquement par voie interne ou par voie externe aussi Alors, par voie interne. Hein par voie interne. C'est un drainant euh, du sang, drainant de la peau, drainant articulaire en usage interne. Hein donc l'ortie, bien sûr, c'est un grand classique de la phyto, ouais. mais vous savez que l'ortie, on peut s'en servir aussi euh, pour faire des vêtements. Ah bon Eh oui, parce que la tige d'ortie, lorsqu'on rouit, avec le rouissage de la tige d'ortie, on fait une fibre extrêmement résistante. On est capable de faire des fibres. Autrefois, on faisait des cordages qui étaient extrêmement résistants hein, avec euh, l'ortie. Mais on peut faire des vêtements à base de fibres d'ortie également, qui sont extrêmement résistants, très intéressants. Euh, donc euh, l'ortie aurait un avenir euh, dans le textile, hein, euh, dans le monde de demain peut-être, mmh. on verra. Mmh. Hein. Euh, et puis euh, par ailleurs, vous êtes peut-être au courant, il y a euh, un, un salon de l'ortie qui s'appelle Hortifolie ah oui. euh, en, en Normandie. Ah oui. hein, et, euh, il euh, y a les gens qui sont intronisés chevaliers de l'ortie, ils doivent manger une feuille d'ortie roulée dans un sens cru, sans se piquer. On peut faire une démonstration de ça euh, mais Je ne ferai pas de démonstration. Okay, parce... J'essaye alors. Ouais, bah, essaye, mais ah si non, tu piques, non, je ne garantis rien. Hein. Oui, ah, oui, mais l'ortie blanche, c'est une ortie qui ne pique pas. C'est une, une lignée en réalité. C'est pas de l'ortie. Elle n'a pas les mêmes propriétés. C'est pas de l'ortie en réalité, l'ortie blanche. 